Eldgosið við litla hrútir komið í jafnbæðamati vísindamanna. Þyrla landelgiskestunum var kölluð út síðdeis til að slökka gróður að það umhverfi skóstöðvarnar. Fjöldi fólks hefur lagt leið sín að eldstöðunum í dag, margir vaða óhyggaði inn í gósmökkin og lögregla vísaði frá fólki sem ætlaði með unga börn upp að gósinu. Svíþjóð bættist í hóp aðeldaríki Atlasarsbandalagsins eftir leiðtofafund NATO sem lauk í Vilnius í leiðtáin í dag. Úkrainu var bóðin aðeld en þarf að býða enn um sinn. Næri 600 sjómenn voru á strandveðum þegar þær voru stöðvaðar á miðnætti. Fjórða árið í röð klárast kvótin áður en tímabilið er á enda. Sjómenn hafa bóða til mótmæla um helgina. Þjóðinni klofin í afstöðu sinni til ákvörðunar matvælar á þeirra um að fresta kvalveðum. Kjósendur samstarfsflokka vinstrigarni í ríkistjórn eru mjög andvíir ákvörðun ráþæra. Komið þið sæl. Vísindamenn segja að eldgósið við litla hrút sé komið í jafnvægi eftir kröftugur í byrjun en í fyrri eldgósum þar í grend. Mælingar á gós óróa hafa lítið breyst á því í gær og magn kviku sem streymir upp í kviku gangin er nokkurn veginn það sama og flæðir upp á yfirborðið. Við þetta hefur dregið úr skjáltavirkni og hafa 260 skjáltar mælst á reykjanni skaga frá miðinetti, allir undir þremur að stærð. Gósið hefur einangrast á afmörkuðu svæði á gósbrungunni, þar sem virðast þeirra sex virk gósop. En Sigríður Hagalín Björnsdóttir fréttamaður er á vettvangi. Já Sigríður, hvernig eru aðstæður þarna núna? Já, Jóhanna, aðstæður hérna á vettvangi eru bara eiginlega dalti svakalega, ef satt best skal segja. Gósið hérna fyrir aftur með er virkilega fallegt en það er engin kettlingur og gígurinn blæs upp eldi og eimirju en líka gasi og ég er með svona gasmæli meðferðis og brennisteinsvetnið hefur verið að slá aðeins upp hérna svona nálægt gígnum og það á eiginlega engin að vera nálægt gígnum sem er ekki með svona alvöru gasgrímu til þess að setja fyrir vitin þegar þegar svona svona þegar gasið er er kemur svona upp en en það er ekki bara gas sem er að trufla fólk hérna á svæðinu það er líka mikill reykur það er er sem sagt þessi gróðureldar halda áfram og þeirla landhelgiskeslunar hún hefur verið núna síðan klukkan 4 í dag að að flytja vatn í skjólu og reyna að slökkva eldana hérna norðan megin við gosið Hún ætlar að, sem sagt, gæslan ætlar að halda þessu áfram eitthvað fram á kvöldið og eins lengi að þau og þau geta. En þetta er mikill og þykkur reykur. Við erum núna, sem sagt, vestan við gósopið. Það er ekki opin gönguleið en við slóumst í för með jarðvísindamönnum og erum þess vegna hérna megin. Fyrr í dag vorum við, sem sagt, austan megin við gósið þar sem gönguleiðin liggur og þar var mikill fjöldi af illa búnu fólki, margir með börnin sín og eiginlega engin með svona alvöru gasgrímu að labba alveg upp á kíknum sem eru þetta ekki til neitnar fyrirmyndar. En eins og ég segi við, við erum í feild með jarðvísindamönnum, slóðust í för með Ármanni Höskuldsinni, eldfjallafræðingum og hans samstarfsfólki og nefmyndum og við spurðum Árman núna rétt áðum hvernanum litist á gósið. Því að það berum við saman við þau módel sem við erum að keyra því að hraun eru flókni vökvar og við þurfum að vita og sjá sem mest til þess að fá sem bestu módeli. Vitum við eitthvað um samsetningu kvikunar núna? Já, hún er bara sambærileg og kvikan sem hefur verið að koma upp 21 og 22 og það er sem er náttúrulega viðbúið, þetta er meira og minna sama aðferðslaðiðin sem er í gangi og þá eru geymarnir, þá kemur þetta meira og minna sama geymnum sko. Það einhverju leiti bara sama eldkósi? Já, þetta er svona klassískir eldar, eins og við kölluðum það á íslensku. Það er að draga úr því, en gósið er mun kröftugur að bæði heldur en gósið 21 og 22, sko. Við sjáum hérna dalti fallegan hraun fóss eða svona flúðir hérna fyrir aftan þig. Er þetta fallegra gósið eða ljótara en þau fyrir eitthvað finnst þér? Ég held, sko, þau eru öll búin að vera mjög falleg, sko. Þetta er náttúrulega... Eina sem spillir hér eru gróðurældarnir 
og mér skilst nú að landkristjarslan sé að fara að hella vatni á þetta og Grindavíkubær sé að senda hérna upp traktor með hellingavatni til að spreyja en, en gosin, þessi svona lítil gos er alltaf fallega þau eru ekki að skemma neitt þannig séð og, og er ekki ógna neinum og þá er þetta bara tómfegur. Eldgosið er ekki síður tilkomu mikið að nóttu til. Kristján Þóru Ingvarsson fréttatökumaður fór með drónan á loft í nótt. Þarna rennur hraunelfan úr gígnum eins og stólfljót. Liturinn kallast á við sólarlægið og litli hrútur og keilir standa vörð sig hvoru megin. Undir kvöldi gærir talið að hraunið hafi breytt úr sér á rúma 36 hektara. Það hefur mestrunið suður með litla hrúti og í suðvestur þar sem það hefur þakið botn lítil stalverpis. Gasmengun frá eldgosinu best áfram í suður og suðvestur til hátegi sá morgun. Mengunar gæta í meðal annars orðið vart í Grindavík og suðustrandarvegi. Sítegi sá morgun verður heldur hvassara. Eitruðu gastegundirnar eru brennisteins tvíildi og kólefnis tvíildi sýpuð samsetningu í gósinu í fyrra. Rannsóknarstofa í eldfjallafræði og náttúrvá í Háskóla Íslands er duglega að byrta ímsan fróðleik á Facebook. Hér er mynd úr gervinnetti Kópernikusar áallunarinnar. Hún sínir gósmengun af völdum brennisteins tvíildis, SO2, eins og hún var fyrsta dag eldgósins. Já, þetta er... Það er, það er margt um mannin hérna við, við eldgúsið, við Kristján Þór Ingvarsson, myndatökumaður, höfum verið hérna að brölta í, í rauninu, bæði á jeppa og tveimur jafnflótum í dag og þetta er, þetta er auðvitað ævintýralegt en, en þetta er líka, það er, það er fyllsta ástæða til að leggja áhugsla það að fólk þarf að fara varlega, það verður að umgangast eldgús og mikilli virðingu. Og, og það er talið að það, 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 það hafi einhver nokkur þúsund mann slagt leið sína upp að gósinu í dag og Arnar Björsson fréttamaður, e, hann rætti við björgunarsveitamenn og aðra um, um gæstuna hérna á svæðinu. Það er í mörg horta að líta fyrir lögreglunum hérna á stæði tvö. Þeir eru að reyna að halda veginum hreinum þannig að e, hægt sé að koma e, sjúkrabílum að ef til þess þarf. Það hefur gengið þokkalega í dag, við lendum í miklum vandræðum í gær, það var lagt hérna á veginum og alveg niður á suðustrandaveg. Núna höfum við svona beint fólki hérna inn á hérna túnin hérna inn í Leirdal og þetta gengur betur eins og við sjáið, það er nóa stæðu hér. Bara fólk má ekki leggja í köntunum og loka aðkomunni, við höfum verið í vandræðum með það. En uh, þess eru dæmi að, að fólk sé að fara hér með, með ungabörnir ekki? Jó, við höfum vísa frá og eins og aðstæður eru í dag, þá eru það ekki bara gas sem við erum hrættir við, það er líka, það eru sinueldar eða mosabruni og það var megn óþefur hérna yfir í morgun. Við erum að ráðlegja fólki ekki að vera að taka börn með í slíkar aðstæður. Vegna sumarleifa hefur gengið illa að fá björgunarsveitarmenn til starfa, það eru aðeins tíu manns á vakt í dag en fólki sem að lengst er að komið kemur alla leið úr borgafinni. Þetta er hérna, kannski svolítið fara að leggjast í vana hjá sveitinu okkar, það hérna, uh, við höfum bara gaman að þessu, þetta er, þetta er öðrísi verkefni heldur en við erum vön og við erum vel búin sveitin, við getum tekið að okkur í hrunni öllu verkefni sem við farið fram á við leysum hérna, þannig að, að ég held að það sé það sem að kemur til, að hérna, mannskapurinn er klár og, og takja búnaðurinn klárum. Fyrsti dagur í sumafrí og þú nýtir hann með því að koma hingað til hvernig það ykkur? Já, það er fínt að byrja sumafrí svona Hei, el, við eldgu segið þú, að þurfum að fyrir að slaka á svo. En þetta er rosalega mikið sjálfbóðastarf því að við komið að, að hinu gósunum líka? Já, við höfum komið að öllum, er, já, öllum hinu, er, hinum tveimur líka. Freysteinn Sigmundsson, Jarðælisvæðingur, velkomin hingað til okkar. Takk. Já, eru líkur að þínum ati að það fara að gjósa til þeim eins og fleiri stöðum heldur núna, fleiri sprungur fara að opnast? Ja, það er vitað að þessi kvikur gangur náði mjög nálast yfirborði, alveg frá litla hrút og að keili og það er ákveða hættu svæði. Það var meðal annars, erum við núna að þegar það rýnt betur í, í gerfutunglamyndir að, að sjá að það er sig svæði yfir þessum gangi sem því er svona viðbótar upplýsingar um að hann hefur náð niður á bara, að, það eru nokkur hundru metrar niður á kvikuna á, á stórum hluta þessa svæðis. Mm-hmm. Uh, þetta er þrýst í jafnvægi, það var talað um að gósi var í jafnvægi en, 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 Það þarf ekki mikið að breytast til að, að það geti opnast ný gósop og það sem þarf að fylgjast mjög vel með því. Mm-hmm. Þannig að það er jafnvel líkur á að það geri til gerst? Já, það eru ákveðna líkur, það er mjög erfitt að segja já. Og, og það sem er vandam, ákveðið vandamál og það eru kannski lítil merki mm. eh, sem við búumst við fyrir. Mm. Það verður að reyna að yfirfara hvort að það koma upp einhverjum 
betri viðvörun á kerfum varðandi það. En hvað með þróunin á þessu gósi, hvernig heldur að hún verður? Er þetta svipað og síðast eða þar á þér? Þessi byrjun frá því að mándags kvöld þegar það er í hámarki og það hefur minnkað mjög mikið, minnir kannski meira á síðasta gós, heldur en gósið 2021, þar var þessi framleiðinni svona jöfn með tíma, Það þarf í rauninni fleiri daga til að sjá hvernig þetta þróast, hvort að framleiðinni nær ákveðnum jafnvægi, þá getur það haldið áfram, en annars gæti dregið hraðar úr því. Það er mjög óvist, sko, en næstu dagar munu sína okkur það held ég. Ég veit að þú segir alltaf það er mjög mikil óvísa um margt og erfitt að segja, en hvað telur þú að þetta gós geti staðið lengi? Allt frá því að standa í tvær vikur og upp í marga mánuði. Tvær vikur upp í marga mánuði, þetta er þriðja gósið hins vegar á rúmum tveimur árum, er þetta að verða árlegu viðburður? Ég held að við séum að fara að fá fleiri gós, lengdin á milli gósa er óviss, en ég held að við verðum að hafa í huga hvað við erum ótrúlega heppin með þessa staðsetningu. Þetta er bara algjörlega frábær staðsetning fyrir eldgós og það er svo margt sem getur gerst og við búumst við að önnur eldstöðukerfi á reykjanaskáunum getur orðið virk og við erum að vera þakklát fyrir það. Freistinn Sigmundsson, takk kærlega fyrir að koma og svara þessum spurningum fyrir okkur. Takk. En við erum ekki búin að segja skilið við gósið, því við mælendur fréttastofu hafa mismikinn áhuga að fara að gósstaðumannum á næstunni. Sömur eru mjög spenntir en aðrir segjast ekki nenna því. Kaupmenn sem sér hafa sig útivistar fatnaði binda vonir við aukna sölu. Tugir þúsunda fór að eldstöðumannum á Reykjaniskaga í fyrra og ári þar á undan og ekki er búist við að áhuginn verði minn í ár. Stjórnendur fyrirtækja sem selja útivistavörur eru þegar byrjaðir að nýta sér eldgósið í auglýsingum eins og sést á þessari mynd. Snorri Páll Guðbjörnsson í veslunni Örpónum segist finna fyrir auknum straumi viðskiptavinna. Já, heldur betur. Það er svona að byrja að taka við sér. Það er náttúrulega bara hvað tveir dagar síðan að gósið hófst. En það er svona að byrja að taka við sér að fólk er að endunja skóna sína sem er svona eitt mikilvægasti búnaðurinn núna að þessi gósi. Það sem þetta er nú ansi lönganga. Ertu búin að fara að skoða eldgósið? Nei, ég er á leiðinni samt, sko. Þú ert á leiðinni, hvenar? Örugglega bara í næstu viku, helgina, þegar við frýju vinnunni. Spent? Já, veist ekki að djóka? Það er ógilla spennandi. Nei, ég er ekki búin að gera það. En það er eins og mér að vinna sem fór og hann sagði þetta var heldur flott. Ætlar að fara hann? Ég hefði það ekki planað, sko, en við sjáum bara hvernig það er. Örugglega ekki. Akkur ekki? Það er nannið ekki. Nei, ekki enn þá. En það verður örugglega gert, kannski næstu viku. Það er alltaf hann spennandi, maður hún að þetta fá að halda áfram í einhver tíma og ná að draga einhverju túrista og við kannski fyrir um einhver tíma. Vilt þú fara að skoða eldgósið? Já, já. Nú snúum okkur á öðrum fréttum. Tvekja dagar leitu og fundi Atlasar Spandalagsins lauk í Vilnius í Litáin í dag. Fyrsta fundunum þar sem Finnland tók þátt sem fullkildur aðeli Bandalagsins. Svíjar eru á leið inn en engin samstaða náðist hins vegar um hvenar Úkraina kemst inn fyrir dyrnar. Nú, Björn Málkvist, þú hefur verið þessa dagan í Vilnius að fylgjast með þessum fundi. Já, hvernig var andrúmsloftið þegar fórsetu Úkraina mætti á fundin í dag? Já, hann hefur væntanlega verið vonsvikin eða hvað? Já, það var þungtjónum hljóðið í gær allavega þegar hann frétt af því að það er því engin skuldbindandi tímasetning á aðild Úkraínu að NATO. Það var nú aðeins bjartara yfir hann þegar hann mætti á leitóafundin í dag og reyndar í kvöld verða að búa leitóana í gærkvöldi. Í dag kom hann á fund leitóana 31 hér í Vilnius og átti síðan blaðamann af... Já, síðan reyndar sko mætti hann líka á fund með leitóan G7 ríkjana sem eru stærstu innríki heims, bandaríkin, Bretland og fleiri. Við skulum heyra hvað Selenski hafði um þessa nýðustu leitóafundar eins að segja þegar hann var á blaðamannafundi með Jens Stoltenberg framkvæmdastjóra NATO to nu i eftermiddagen. Тож ми справді цінуємо таке визнання, що ПДЧ не потрібно. Я би дуже хотів, щоб сьогодні у нас був успіх на саміті для всіх нас, для України, для наших воїнів, для наших громадян, для наших дітей, для всіх абсолютно, і зокрема гарантії безпеки, так важливі для людей, гарантії безпеки для України на шляху в НАТО, не замість, я ще раз це підкреслю, а саме гарантії безпеки на шляху інтеграції. En Björn, Úkraunumenn ganga þó ekki tómhendi frá borði, er það? 
Nei, alls ekki. Selenski var einmitt á stoppfundi Úkrainu NATO ráðsins hér í Vilnius í dag. Það er svona tekur samráð ríkisins, Úkrainu og NATO upp á hærra plan en áður. Þeir sleppa við svona formlegt aðlaugunarferli þegar þeir verða aðilar að NATO hvernig sem að það verður. Það er búið að tilkynna um mikið magna vopnasendingum til þeirra síðustu daga. Ellefu ríkin að NATO ætla saminast um að þjálfa orðstu flugmenn. Og nú fyrsti fundur þessa Úkrainu NATO ráðs var einmitt í dag. En það var ekki samstafa meðal aðildaríkjana um að ákveða hvenar, það er að segja hvaða dagsetning ætti að vera á aðild Úkrainu að NATO. Það eru skipta skoðanir, sum ríki vildu senda skýrskilabóð um þetta, þar á meðal Ísland. Þau ríki kannski þurfti að láta í minni pokan hvað þetta varðar. Við rættum einmitt þessa niðurstöðu við Katrínu Jakobsdóttur, fórsettisráðherra. Hún mætti að sjálfsögðu á leiðtófafundin en eftir að honum lauk þá var hún á tvílhæðafundi með fórsettisráðherra Litháins hér í miðbænum. Eftir þann fund tókst mér að grípa hana og spurja hana um Úkrainu. Síðasti hluti þessa fundar fór ég að ræða einmitt Úkrainu og það var í raun og verið fyrsti fundur svo kallaðas ráðs Úkrainu og allansasbandalagsins og ég held að það hafi verið almennt mjög góð sátt um þetta skref, þetta er mjög mikilvægt skref sem felur það í sér að það búið að greiða mjög fyrir leið Úkrainu inn í allansasbandalagið. Ríkin voru öll með mjög ský í skilabóðum aukin og áframhaldandi stuðning til lengri tíma við Úkrainu og um þetta var góð samstæða. Þið kölluðu eftir skýrum skilabóðum, voru skilabóðin og skýr? Það sem við enduðum með voru ansi ský í skilabóð. Ég er fullan skilning á því að það er ekki hægt að tíma setja aðild Úkrainu þegar það stendur yfir stríð og Úkraina hefur fullan skilning á því líka en mér fannst endanlega nýðust að vera, já, ansi skýr. Já, og leitóðar gesjöð ríkjana, stærstu vinnirikja heim tilkynntu svo í dag hér í Vilnýju, sem það ætti að setja saman drög að langtíma öryggis skuldbindingum fyrir Úkrainu, það þýðir meiri herbúnað, fjárags aðstóð, þjálfun hermanna og flugmanna, þó ekki að sjálfsögðu hersveitir, en það kemur það ekki til. Það er kannski ekki alveg ljóst hvað þetta innihaldur, en kannski eru svo ætlað að brúa bilið þangað til að Úkraina verður fullgildur aðili að NATO. We're going to help Ukraine build a strong, capable defense across land, air, and sea, and from which we'll force uh, the will be a force of stability in the region and deter against any and all threats. I think it's a powerful statement, a powerful statement of our commitment to Ukraine as it defends its freedom today and as it rebuilds the future. For, and then we're going to be there as long as that takes. Það var svo gríðarlega mikið að fólki sem að sótti ræðu bætan sem hann hélt í háskólunum í hérna í Vilnius og mjög mikið að fólki hérna í miðbænum á eftir með bandaríska fána það flyktist fólk út á götur hér í miðborginni eftir að öryggis ráðstöðunum var létt. Nú, næsti áfangastaður bætans er Helsinki, það sem hann hittir fórsettisráðþera fimm Norðurlandana, þar á meðal Katrínu Jakobsdóttur. Í Helsinki er Hallgrímur Indriðason fréttamaður. Hallgrímur er bætan og Katrín, eru þau komin til Helsinki? Já, samkvæmt okkar upplýsingum þá er Katrín Jakobsdóttir komin en Joe Biden, og, og jafnframt Joe Biden, hann var bara að lenda á flugvillinum í Helsinki bara nú rétt í þessu og þau tvö ásamtu norrænu fórsættisáðurunum fyrir utan auðvitað finnska fórsættisáðuran, það verður finnski fórsættin sem mun taka þátt í fundinum fyrir hönd Finnlands og þau munu funda hérna í fórsættahöllinni í, hérna í Helsinki. Það er ekki nema tvær mánuðir síðan að Volodymyr Selenski kom hingað og fundaði einmitt með norrænum fórsættisráðurum. Þá var gríðarleg öryggisgæsla og stóru svæði í kringum fórsættahöllina lokað. Þetta verður svipað núna. Það er byrjað að undirbúa lokanir á götum. Norra Estlinjan, hérna gatan sem fórsættahöllin liggur við, hún verður lokuð frá klukkan sjö í fyrramálið og sama með Salú torkið, það sem er mikið af mörkuðum hérna oft, þetta verður allt saman lokað í fyrramálið. Þannig að það, við vitum svo sem ekki hvort að öryggiskæslan verður jafn mikil hér og þegar Selenski kom en hún verður í það minnsta mjög mikil. Samkvæmt tilkynningu þá verður umræðuefnið hjá Norrænu fórsættisáturanum og Joe Biden samvinna Norðurlandana og bandaríkjana í umhverfismálum, varnarmálum 
og fleiri málum og en það má vænta að eitthvað fleira byrja og góma þar á með að tengt stríðinu í Úkrainu. En við Bræi Valgesson myndatökumaður ætlum munum fylgjast með fundinum hér á morgun á öllum okkar miðlum. Takk fyrir þetta. Hallgrímur Endriðarsson og Bræi Valgesson í Helsinki. Við fylgjast að sjálfsögðu með því. En við ætlum hins vegar að fara aftur hingað heim. Því veiðar á 750 strandviðibáttum stöðvuðust á miðnætti þegar veiði heimildi tímabilsins kláruðust og þegar var fjórða árið í röð. Sjómenn og sveitarstjórnin gagrinni stjórnvöld harðlega fyrir að láta þetta viðgangast. Strandveði sjómenn eru að ganga frá bátum sínum í Húsavíkurhöfn, enda voru á miðnætti feld úr gildi veiðileifi sem þeir keiftu til 31. ágúst. Hvernig kemur þetta við þig? Já, það er bara... Það verður ekki rói meira á þessum bót fyrir en bara á gráslöp og næst, næsta vor. Og þó hann vildi leiga sér kvóta til að halda áfram er hvergi kvóta að hafa fyrir smábáta. Það var þungt í honum yfir ástandinu. Óviss hann sem er alltaf, sko, að við vissum það ekki, við tókum allir ís og klárir að fara á sjó í nótt og að vissi það engin þegar hann kom í landi í gær og fór heim til sína sofa hvort hann væri að fara á sjó um kvöldið. Það voru 560 bátar á strandveðum í gær þegar við þetta voru stöðvaðar. Samtlags hafa um 750 bátar landað afla á strandveðum. Um 1000 manns hafa aðtunna á strandveðum með einum eða öðrum hætti. Strandveðar hafa mismikil áhrif um landið. Í norðurþingi snertir þetta þrjúbyggðalög, Húsavík, Kópaskir og Rauvarhöfn. Þar eru samtlags 25 til 30 bátar á strandveðum. Þetta er umtalsvert tap, bara til beinar beint tap hjá Hafnarsjóði sveitafélagsins. Besti fiskurinn er að koma núna og mestu tekjurnar hafi verið svona frá miðjum júli fram í ágúst. Þannig að eðlilega er þetta bara tekjutap. Þetta er fjórða árið í röð sem strandveður eru stöðvaðar áður en fjögura mánaða tímabil er á enda. Sjómenn og sveitastjórnir hafa gagrinn stjórnvöld harlega fyrir að láta þetta viðgangast ár eftir ár. Pólitíkin verður að gjöru svo vel að taka sig á. Það er búið að gagrinn þetta núna í nokkur ár og ekki enn búið að laga þetta. Það verður bara að gera það. Þetta er bara fúsk í vinnubröðu. Þjóðin er þverklofin í afstöðu sinni til hvalveði bans matvælar á þeirra. Þetta sinni nýr þjóðarpúlskallu. Helmingur svarenda hefur sterkar skoðanir á málinu. Tæplega 42% þeirra sem tóku afstöðu segjast ánægð með ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur, matvælar á þeirra vinstri gretna, um að stöðva veiðar á langreiði í sumar. 39% segjast aftur á móti óánægð með þetta yngri bráð þeirra. Af þeim sem á annað borð hafa skoðun á málinu valdi helmingur róttækustu svarmöguleikana. Eru ímist alfarið ánægð eða alfarið óánægð. Konur eru almennt sáttari við hvalveiði bannið en karlar, andstaða við bannið eykst greinilega með hækkandi aldri og íbúum landsbyggðar gremst bannið meira en íbúum höfuborgarsvæðis. Fólki sem fréttastofa hitti á Akureyri í dag var þó ekki mjög heitt í hamsi þegar það var spurt út í hvalveiði bannið. Ég myndi vilja bara, þú veist að við myndum hætt öllum veiðum en það er kannski svolítið erfitt að ákveða það bara einu degi fyrir. Hefur sterkar skoðanir á þessu máli? Já, 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 svona pínu myndi ég segja. Já, já, það er bara aðalega hugsa bara um velferð dýrana á svona. Mér finnst það var bara óþarfa sko. Ertu reyði verið sögu eða misbýr þetta er? Nei, bara fólki sem tapar vinnunni minnist það svona. Geta friðið þess að hvali þeim með þeim. Mér finnst þetta ekkert voðalega góð hugmynd að sömu leiti en ég er ekki lítt hvali við þeim og samt að mér finnst fyrirvarinn stuttur. Það er bara alveg líki um uppi að það er að gera það. Það er engin... Ég held að sé ekki að hafa neitt út úr þessu. Um 70% kjósenda vinstri gretna lýsa yfir ánægjum með ákvörðun Svandísar. Megin þorri stuðningsmanna samstarfsflokka vinstri gretna í ríkistjórn er á öndverðum meiði. Þetta áttu við um 65% sjálfstæðismanna og 73% þeirra sem stiðja framsókn. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun verður norðan og norðvestan átt á landinu víðast 5 til 15 metrar, hvassast vestan til á landinu og við norðu og austurströndina og hvassara á stökustað annað kvöld. Víða verður rigningum norðanvert landið og svalt og jafnvel sleita til fjalla annað kvöld. Þurft og bjart sunnan til og heiti 10 til 16 stig. En það er Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir veðri næstu daga lokknum íþóttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Fennalandsliðið í fótbolta býr sér nú undir tvo vinnáttuleiki gegn Finnandi og Austurríki. Átta dagar eru í háum kvenna í fótbolta en Ísland var grátlega nálægt því að komast á mótið. Fengum okkar sens að þetta var bara ekki, þetta átti bara ekki að gerast. Ríkjandi Vimbledon meistari í einlegaleik kvenna fjall úr leik í átta kvenna úrslitunum í dag. Efstimaður heimslistans er komin í undanúrslit. 
og Belgin Jasper Philipsen vann sína fjórðu dælið í frakkansjólröðunum í dag. Þá ætlum við að ríða upp helstu atriði í þessa fréttatíma. Eldgósi við litla hrútir komið í jafnbæðamati vísindamanna. Fyrla landhelgiskjæsluna var kölluð útsíðdiðist til að slökka gróðurölda umhverfi skostafarnar. Fjöldi fólks hefur lagt leið sína að eldstöðunum í dag, margir verða vaða óhyggað inn í gosmökkin og lögregla vísaði frá fólki sem ætlaði með ungabörn upp að gosinu. Svíþjóð bættist í hóp aðeldaríki Atlasarsbandalagsins eftir leiðtugafund NATO sem lauk í Vilnius í leiðtáin í dag. Úkræinu var bóðin aðild en þarf að býða enn um sinn. Nærri 600 sjómenn voru á strandveðum þegar þær voru stöðvaðar á miðnætti. Fjórða árið í röð klárast kótin áður en tímabilið er á enda. Sjómenn hafa bóðið til mótmæla um helgina. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir er í útvarp og sjómarpir klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna einar rúpundur is. Við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.